অনলাইন স্কুলের এই ক্লাসে অ্যাটেন্ড করলে তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ক্লাস আর তোমাদের সাথে আছে আমি শেখ মুসাফির মমিনুর ঠিক আছে কথা আর না বাড়িয়ে চলো শুরু করা যাক তোমরা স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা সেন্টেন্স অর্থাৎ বাক্য দেখো বাক্য শুনেই হয়তো বুঝতে পেরেছো এটাকে আমি কি বলতে চাইছি তাই না তবে অনেক আমার কিছু স্টুডেন্ট দেখেছিলাম যারা এই বাক্যটা কি তারা এখনও বুঝতে পারেনি আসলে বাক্য এইটার সম্পর্কে আমরা অনেকেই ব্যাখ্যা পড়ি বা সংজ্ঞা পড়ি এইগুলোর প্রয়োজন হয় না বাক্য কি তুমি একটা কথা বলছো যেমন আমি বলছি যে তুমি খেয়েছ বা আমি যে কথাগুলো বলছি এটা তো একটা বাক্য তাই না আমি তুমি খেয়েছ এটা বাক্য আমি খেয়েছি এটাও একটা বাক্য তাহলে বাক্য তো বিভিন্ন প্রকার হতে পারে তাই না বাক্য বুঝলে বাক্য কি এখন দেখি বাক্য কত প্রকার বাক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচ প্রকার একটা দেখছি যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ বর্ণমূলক বাক্য বা আমরা যেটাকে সাধারণ বাক্য বলি হ্যাঁ সাধারণ যে বাক্য বলি যেমন আমি খেয়েছি আমি পড়ছি যাচ্ছি খেলছি এরকম বিভিন্ন কথাবার্তা আমি খেলছি সে খেলছে এইগুলো সাধারণ কথাবার্তা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তারপর আছে কি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স প্রশ্নবোধক বাক্য তার মানে কি যেটা দ্বারা তুমি প্রশ্ন করছো বা প্রশ্ন বোঝাচ্ছে সেটাকে বলছি আমরা প্রশ্নবোধক বাক্য তাই না কেন এরা পার্থক্য করছি কারণ এক একটা বাক্যর গঠন এক এক রকম গঠনগুলো খুব সহজে আমি দেখাবো যেহেতু গঠনগুলো এক এক রকম সেহেতু আমাদের একটু পার্থক্যটাও জানতে হবে তাই আমি একটু সংক্ষেপে এগুলো বলে নিচ্ছি হ্যাঁ দেখো ইনট্রোগেটিভ সেন্টেন্স তুমি শুধু অর্থটা মনে রাখো দেখো তোমার হয়ে যাবে ইনট্রোগেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ প্রশ্নপত্র বাক্য তার মানে কি যদি তোমার কোনো বাক্য দ্বারা বোধ দেখতেছে যে এটা প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে সেটা প্রশ্নপত্র বাক্য আচ্ছা তারপরে দেখো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে কি ইম্পারেটিভ মানে কি অনুজ্ঞা সূচক বা আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ হ্যাঁ তুমি এটুকু মনে রাখো ইম্পারেটিভ মানে কি আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ অর্থাৎ যদি তুমি কোনো কথার মধ্যে বা কোনো বাক্যে কাউকে আদেশ করো বা কাউকে উপদেশ করো বা নিষেধ করো বা অনুরোধ এগুলো হবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ওকে আচ্ছা তারপরে কি অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ মানে কি প্রার্থনা তাই না প্রার্থনা সূচক আর সেন্টেন্স বাক্য তার মানে কি যদি কোনো কথা দ্বারা তুমি কাউকে প্রার্থনা করো বা ইচ্ছা প্রকাশ করো তাহলে কি হবে সেটা অপটেটিভ সেন্টেন্স এবার দেখো শেষে যেটা আছে শেষেরটা আছে এই যে এক্সক্রামেটরি সেন্টেন্স মানে কি এক্সক্রামেটরি বিশ্বাসসূচক তার মানে তোমার কোনো কথা দ্বারা যদি বিশ্বাস প্রকাশ পায় তবে সেটা হবে বিশ্বাসসূচক বাক্য যেমন তুমি বলো না আহ কি সুন্দর পাখিটা কি সুন্দর মেয়েটা তাহলে কি হচ্ছে বিশ্বাস প্রকাশ করছো কত তার সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে বিশ্বাস প্রকাশ করছো সো এরকম যদি হয় তবে বিশ্বাস সূচক বাক্য এক্ষেত্রে তোমার গঠনটাও একটু ভিন্ন হবে ঠিক আছে চলো এখন আমরা দেখি দেখে নিই কিভাবে আমরা বাক্যগুলো গঠন করব সহজে দেখো বাক্যর গঠন আমরা যাই প্রথমে দেখি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তাই না বর্ণনামূলক বাক্য বর্ণামূলক বাক্য আমরা ইতিপূর্বে জেনে এসেছি বর্ণামূলক বাক্য অর্থাৎ সাধারণ বাক্য সাধারণ বর্ণা বা বিবৃতি যদি প্রকাশ পায় সেটা বর্ণামূলক বাক্য তাই না এখন আমরা দেখব বর্ণামূলক বাক্যের সেন গঠন প্রণালী কি বা কিভাবে এই এই বাক্যটা বা এই সাধারণ বাক্যটা গঠন করতে হয় আমরা সাধারণত যে রুলসটা জেনে এসেছি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট অথবা অ্যাড ভার্ব তাই না আমি এটা ছাড়াও আর আর একটু আর দুইটা রুলস রেখে দিয়েছি লিখেছি এখানে দেখো সাবজেক্ট প্লাস হেল্পিং ভার্ব বা মডেল ভার্ব তাই না সাবজেক্ট ভার্ব তোমরা জানো এটা হয় তারপরে প্লাস ভার্ব প্লাস প্রিপোজিশন বা আর্টিকেল হতে পারে হলে হলো না হলে না হলো হ্যাঁ প্লাস অবজেক্ট প্লাস আদার্স অন্যান্য হতে পারে আমি তোমাদের আমার দুর্বল স্টুডেন্টদের বোঝানোর স্বার্থে এটা যেমন আমরা বাংলায় একরকম সেন্টেন্স গঠন করি তাই তো ইংরেজরা আর একরকম গঠন করে যেমন আমি বলি যদি আমি ভাত খাই প্রথমে আমি সাবজেক্ট ব্যবহার করছি তারপরে অবজেক্ট ব্যবহার করছি ভাত তারপরে খাই এরপরে ভাত ব্যবহার করছে না কিন্তু ইংরেজরা বলছে উই ইট আই ইট রাইস আমি ভাত খাই প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভাত তারপরে অবজেক্ট জাস্ট এতটুকুই পার্থক্য তোমার শুধু এতটুকু মনে রাখতে হবে এবার গঠন প্রণালী আমি উদাহরণে পরে যাচ্ছি গঠন প্রণালী তোমাদেরকে একটু দেখাই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের গঠন প্রণালী এই যে সাবজেক্ট প্লাস হেল্পিং ভার্ব বা মডেল ভার্ব প্লাস ভার্ব প্লাস প্রিপোজিশন বা আর্টিকেল প্লাস অবজেক্ট প্লাস আদার্স না এরপরে দেখো 
ठीक सेम गठन एसार्टि एसार्टिव इम्पार्टिव अबजेक्टिव तै तो एक ही रकम गठन शुद्ध प्रथम किसुटा पार्थक्य चलो आप एसार्टिव सेंटेंसर गठन देखल एसार्टिव सेंटेंसर गठन दिए अबजेक्टिव सेंटेंस और इम्पार्टिव सेंटेंसर गठन करब क्यों देखी तपर एक देखो ये इम्पार्टिव सेंटेंस है अनुज्ञा सूचक वाक्य एर संज्ञा तुम्हारा आगे जेने अनुज्ञा सूचक वाक्य कौनगुल अर्थात आदेश उपदेश निषेध अनुरोध बुझाले तब से अनुज्ञा सूचक वाक्य एखे कि आज देखो एर गठन प्रणाली एखे सबजेक्टा उज्ज था हाँ अनुज्ञा सूचक आदेश का आदेश करो उपदेश दीच एक क्षेत्र की है सबजेक्टा उज्ज था सबजेक्ट उज्ज थे कि है यथारीति बार्ब बा अबजेक्ट है तैना तेल एखान भार्व भार्व थे शुरू कर बाकी अर्थात सबजेक्ट का उज्ज रेखे गठन करब तैना एक ही जिनि सेम रूल्स बाट एखे शुदुम्र सबजेक्ट का उज्ज ए बट अबेटिव सेंटेंसर क्षेत्र क्यों करब अबेटिव सेंटेंसर क्षेत्र अबडेट कि प्रार्थना सूचक व प्रार्थना व इच्छा एट कि दिए प्रकाश करा जाए बोलो ना मे मे दिए प्रकाश करना हाँ जेमन मे अल्लाहम आल्ला तुम्हें सहाज्य करूँ सकल बाधा अतिक्रम करते मे अनुरोध करसो ता अनुरोध कर बोलो तई एखे जस्ट अनुरोध सूचक शब्द मे व्यवहार करी अर्थात मे प्लस एसार्टिव सेंटेंस देखो ताली एखे अपरेटिव सेंटेंसर क्षेत्र में क्यों कर असार्टिव सेंटेंसर जो रूल्स से रूल्सटा था जस्ट आगे मे व्यवहार करी तुम्हारे नीचे और एक बोझान सकते दिए दिए देखो अपरेटिव वार्ड ना अपरेटिव वार्ड जतगुलो आसे अपरेटिव वार्ड व्यवहार हो ही आगे अपरेटिव वार्ड तरह जस्ट एस असार्टिव सेंटेंसर रूल्सगुलो फलो कर ले तुम ये जाना तीनटा एक रकम प्राय बाकी दुईटा आलदा तई तीन आगे एक उदाहरण देखे नहीं एसार्टिव सेंटेंसर उदाहरण जाब एसार्टिव सेंटेंसर उदाहरण देखो जेल माँ धरते से तैना साधारण कथा द फिशारमान जेल सबजेक्ट की फिशारमान सबजेक्ट देखे से फिशारमान तेल निर्दिष्ट कर फिशारमान एवर हेल्पिंग बार्ब आर हेल्पिंग बार्ब लागे ना हेल्पिंग बार्ब मडल बार्ब हेल्पिंग बार्ब आर द फिशारमान आर तर कि धरा इंगलिस खेसिंग कंटिन्यूस टेंस है ना तय बार बार शायद आइंस जोग होते हैं कैसिंग ऑब्जेक्ट फिश द फिशरमैन आर कैसिंग फिश जेले की जेलेरा फिशरमैन है जेलेरा मास धोड़ी देते हैं तार पर कि देखो मार आना कर देते हैं माधर इस कोकिंग मा एक है ना साबित की मा माधर हाँ मा साबित मा राना कर देते हैं एक बार भाव तर बर्तमान चौथी समय तज हो हेल्पिंग बार्प एवं मूल भाव खोकिंग तै तो एम अच्छा तर कि आलिमा टाइप करते आलिमा इज टाइपिंग हाँ आलिमा टाइप करते सूट खेलते सूट इज प्लेइंग देखो सीम्पल क्योंकि एक क्षेत्र में जदि देखी इम्पर्टिव सेंटेंसर उदाहरण देखी देखो वार्ड और आदेश कर डु इट क्विकली तो बोलते परतम यू डु इट क्विकलि तुम ये करो क्यों एखे सबजेक्ट यूटा जस्ट डु देखो भार क्यु एखे सबजेक्ट क्योंकि उज्ज ना तेल यू डु इट क्युकली तुम ये द्रुत करो तर देखो नेभार ठेल लाइ कखो मिथ्या बोलो ना देखो सबजेक्ट क्योंकि नहीं बोले नहीं तुम्हें कख मिथ्या बोलो ना सबजेक्ट देखो यू उज्ज तर कि आ प्लिज गिव मि ए पेन दया एक कलम दा देखो रिक्वेस्ट कि कर प्लिज टेस्ट जो कर रिक्वेस्ट वार्ड ना तपर कि सबजेक्ट क्यों उज्ज बोले तुम्हें कलम दे बोलो प्लिज दया गिव मि हाँ के दाओ भार के शुरू कर देखो रूल्स सब सेम एक क्षेत्र में शुदुम्र सबजेक्ट उज्ज था एब चलो आप देखी अपरेटिव सेंटेंसर उदाहरण कि आपरेटिव सेंटेंस देखो अपरेटिव सेंटेंस आप गठन प्रणी क्यों कर मे प्लस एसार्टिव सेंटेंस अर्थात मे जो कर बाकी एसार्टिव सेंटेंसर मत ही बसा हो जाए ना देखो मे आल्ला हेल्प यू मे आल्ला हेल्प यू टू अभारकाम अल दल्स ना देखे सर मे दिए हमें बोलते पतम ना आल्ला तुम्हारे आल्ला हेल्प यू टू अभारकाम अल दल देखो एसार्टिव सेंटेंसर गठन हाँ तगे जस्ट मेटार जो कर दिए ए देखो मे यू भी हैपी इन यूर फ्यूचार लाइफ तुम्हें तुम्हार भविष्य जीवन शिखे हमें बोलते पतम ना यू भी हैपी इन यूर फ्यूचार लाइफ क्यों जस्ट इच्छा कर इच्छा प्रकाशार्थे प्रार्थना प्रकाशार्थे भविष्य कमना कर प्रार्थना 
জাস্ট আগে মেজ হয়ে গেছে দেখছো জাস্ট মে আর বাকিটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এর রুলস এতটুকু মনে রাখবে হ্যাঁ এবার দেখো আমরা এখন আমরা এই তিনটা শিখলাম এই তিনটা প্রায় এক এটুকু মনে রাখবা তাহলে কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের রুলসের সাথে অপটেটিভ সেন্টেন্সের জাস্ট অপটেটিভ ওয়ার্ড যোগ হয় আর বাকিটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আর ইম্পারটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে শুধু সাবজেক্ট আয়োজ্য থাকে হ্যাঁ যা সাজুক মনে রাখবা এইবার চলো দেখি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ প্রশ্ন বোধক বাক্য ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সেও দেখো সেম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের রুলস তাই না অর্থাৎ প্রশ্ন যদি কাউকে প্রশ্ন করি জাস্ট অ্যাসার্টিভ যেমন আমরা বাংলায় বলি তুমি কি খেয়েছ তুমি কি এই যে কিটা যোগ করছি না ওরা কিন্তু একটু ভিন্ন করে ওরা হ্যাঁ ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডও যোগ করে আবার ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড ছাড়াও করে জাস্ট এই ক্ষেত্রে কি হেল্পিং ভার্ব ওই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের রুলস হু বো হু শুধুমাত্র হেল্পিং ভার্ব বা মডেল ভার্ব প্রশ্ন করার জন্য দেখছে হেল্পিং ভার্ব বা মডেল ভার্ব আগে নিয়ে আসা হয়েছে হ্যাঁ জাস্ট হেল্পিং ভার্ব বা মডেল ভার্বটা আমরা আগে নিয়ে চলে আসব তাহলে সেটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং যদি ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড ব্যবহার করি তাহলে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডটা আগে ব্যবহার করব দেখছো হেল্পিং ভার্ব বা মডেল ভার্ব আসেই কিন্তু তার আগে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডটা ব্যবহার করে দিয়েছি বাকিটা হু বহু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের রুলস তাহলে তোমার এই প্রথম যে চারটের গঠন প্রণালী সেটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের রুলস অনুযায়ী কিন্তু করতে হচ্ছে তাই না আমরা দেখো ছোট্ট একটা উদাহরণ দেখি আমি কি বই পড়ি ডিউ আই রিড এ বুক এখানে তুমি যদি বলো আমি বই পড়ি আই রিড এ বুক এইটাকে কোশ্চেন করো আমি বই পড়ি এটাকে কোশ্চেন কোশ্চেন ডাইভার্ট করো আমি কি বই পড়ি দেখো এখন প্রশ্ন করার জন্য সব সময় হেল্পিং বা মডেল ভাব সাবজেক্টের শুরুতে বা শুরুতে বসাতে হয় তাহলে আমাদের হেল্পিং ভার্ব বা মডেল ভার্ব লাগবে তো এখানে হেল্পিং ভার্ব ডু নিয়েছি আমি এখানে ডু ডি ডাজের একটা ক্লাস তোমাদের একদিন নিব সেটা ডু ডি ডাজের সহজে একটা ব্যবহার বুঝতে পারবে হ্যাঁ দেখো ডু তারপরে দেখো সে স্কুলে যায় না হি গোস টু স্কুল সে স্কুলে যায় তাই তো সে যখন স্কুলে যাচ্ছে এটা যদি প্রশ্ন করি সে কি স্কুলে যায় এই যে গোজ আছে তাহলে এখানে আমার হেল্পিং ভার্ব কি হবে ডাজ দেখো শুরুতে ডাজ দিছি এবং মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়েছে হি গো হ্যাঁ গোজ আছে না ডাজ দিলে তার ইয়েস হচ্ছে না প্রেজেন্ট ফর্ম আছে হি গো টু স্কুল ডাজ হি গো টু স্কুল এইবার আরেকটু সহজ হবে তুমি এখনকারটা যদি দেখো দেখো জেলেরা এ দেখ জেলেরা মাছ ধরিতেছে তাহলে কি হবে দ্য ফিশার ম্যান আর খ্যাসিং ফিশ জেলেরা মাছ ধরিতেছে তাই না আমি এটাকে যদি জিজ্ঞাসা করি জেলেরা কি মাছ ধরিতেছে তাহলে কি বলবো জাস্ট হেল্পিং ভার্বটা এই যে আর না হেল্পিং ভার্ব হেল্পিং ভার্বটা সেন্টেন্সে শুরুতে নিয়ে আসবে তাহলে আমার প্রশ্ন প্রতি হয়ে যাবে দেখেছো এই হেল্পিং ভার্বটা আগে নিয়ে এসে বসাও দেখো হু বহু বাকিগুলো লেখো হয়ে যাচ্ছে এই যে আর আর দ্য ফিশার ম্যান খ্যাসিং ফিশ বুঝতে পারছো ফিশ জেলেরা কি মাছ ধরছে তারপরে দেখো মা রান্না করিতেছে মা দ্য ইস কুকিং মা রান্না করিতেছে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি মা কি রান্না করিতেছে তখন কি করবো সব অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের মতো শুধুমাত্র এই মাঝখান থেকে ইজটা টেনে নিয়ে এসে শুরুতে বসায় দেবো হয়ে যাবে ইজ মা দ্য ইস কুকিং মা কি রান্না করিতেছে এখানে দেখো আরও কিছু রুলস আমি তোমাদের জন্য আরও কিছু উদাহরণ রেখেছি তোমাদের জন্য এ দেখো এগুলো আমরা আর দেখছে না এখানে যাই ওই যে ডাব্লু এস ওয়ার্ড দিছিলাম না এই যে ডাব্লু এস ওয়ার্ড থাকলে ডাব্লু এস ওয়ার্ডটা আগে হবে হ্যাঁ এবার দেখো ডাব্লু এস ওয়ার্ড দেখো যেমন হোয়াট ইজ ইউর অ্যাড্রেস দেখিস হোয়াট কিন্তু ব্যবহার করেছি আমরা করার পরে কি করলাম সেই হেল্পিং ভার্বটা কিন্তু সেই সাবজেক্টের আগেই ব্যবহার করেছি হ্যাঁ ডাব্লু এস ওয়ার্ড ব্যবহার করো চাই না করো ডাব্লু এস ওয়ার্ড যদি ব্যবহার করো তাও তোমার হেল্পিং ভার্বটা দিতে হবে না করো যদি ডাব্লু এস ওয়ার্ড ব্যবহার করো ডাব্লু এস ওয়ার্ডের পরে অর্থাৎ প্রথমে যেরকম হেল্পিং ভার্ব ছিল সেরকমভাবেই গঠন করতে হবে হ্যাঁ হোয়াট ইজ ইউর অ্যাড্রেস তোমার অ্যাড্রেস কি হুম ডু ইউ ওয়ান কাকে তুমি চাও দেখেছ হ্যাঁ হুম ডু ইউ ওয়ান দেখেছো ডু কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাঁ মডেল ভার্ব সরি হেল্পিং ভার্ব হাউ মাস মানি ডু ইউ ওয়ান হাউ কতগুলো টাকা তুমি চাও দেখো হাউ মাস মানি কতগুলো হাউ হয়েছে দেখেছো হাউ কিন্তু একা হচ্ছে না কতগুলো টাকা এইভাবে আগে বলবো না হ্যাঁ কতগুলো টাকা ডু ইউ ওয়ান তুমি চাও আমি আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো এবার চলো আমরা যাই এক্সক্লেম রিসেন্টে সো আর একটা উদাহরণ যদি এখানে দেখো রাজু এসেছে রাজু হ্যাস খাম রাজু এসেছে আমরা যদি বলি রাজু এসেছে কি তাহলে কি করবো এই হ্যাসটা জাস্ট রাজু রাজু বসাবো হয়ে যাবে না এই দেখো হ্যাসটা জাস্ট রাজু রাজু হ্যাস রাজু কাম রাজু কি এসেছে হ্যাঁ আশা করছি তোমরা ইন্ট্রোগেটিভ
যেটা দ্বারা তোমরা হর্ষ বিষাদ বা আনন্দ অথবা আবেগ বা বিস্ময় প্রকাশ করব হ্যাঁ অতি আনন্দ প্রকাশ করছো অতি বিষাদ প্রকাশ করছো বা অতি আবেগ প্রকাশ করছো বা বিস্ময় প্রকাশ করছো তখন কি এক্সক্রিমেটরি সেন্টেন্স তোমাদের মনে রাখতে হবে এক্সক্রিমেটরি মানে কি বিষাদ আনন্দ আবেগ বিস্ময় হর্ষ এইটুকু মনে রাখবা এইগুলো প্রকাশ করলেই তবে সেটা এক্সক্রিমেটরি সেন্টেন্স তাই না এইবার তবে হ্যাঁ এক্সক্রিমেটরি সেন্টেন্সের গঠন কিন্তু তুই প্রকার হয় যেমন যদি এক্সক্রিমেটরি ওয়ার্ড ব্যবহার করো দেখো এক্সক্রিমেটরি ওয়ার্ড ব্যবহার যদি প্রথমেই করো তাহলে এক্সক্রিমেটরি ওয়ার্ড ব্যবহার করার পরে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের রুলসটা দিলেই হয়ে যাচ্ছে তাহলে তোমার কিন্তু একটা রুলসই মুখ্য কোনটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের রুলস অর্থাৎ প্রথম যে রুলস বা সাধারণ রুলসটাই মুখ্য এক্ষেত্রে তোমার অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের রুলসটাই প্রয়োজন দেখো তাহলে এক্সক্রিমেটরি ওয়ার্ডটা আগে দিচ্ছি তারপর অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের রুলসটা দিচ্ছি না বা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স উপভোগ করছি দেখো হুর রে এই ক্ষেত্রে আমদাহরণ দেখি হুর রে দেখো হুররের পরে কি দেশে বিশ্বাস চিহ্ন দেশে না হুর রে উই হ্যাভ অন দ্য কেম আমরা খেলায় জিতেছি তাই না পরেরটা ঠিক অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের রুলস দিয়েছে হ্যাঁ অ্যাসার্টিভ দেখো অ্যাসার্টিভ জাস্ট বিশ্বাস সূচক ওয়ার্ডটা আগে দিলাম বিশেষ সুযোগ চিহ্ন দিলাম তারপর হু বহু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এবং শেষে কি দিছি কমা দিছি তাই না আর একটা দেখি আসি মাঝখানটা আমরা পরে দেখি এই সিস্টেমটা অ্যাসার্টিভ সরি বিস্ময় সূচক শব্দ ব্যাপারটা আলাস হাই খুব বিষাদ প্রকাশ করছে না ইউ হ্যাভ ফেল উই ইউ হ্যাভ ফেল ইন ইংলিশ তুমি ইংরেজিতে ফেল করেছো দেখো সেটা হু বহু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আর আগে শুধুমাত্র আলাস ব্যবহার করছো কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের সরি এক্সক্রিমেটরি ওয়ার্ড ব্যবহার করে হ্যাঁ আমরা আরেকটা গঠন দিয়েছিলাম দেখো এটা এটা এক হয় আরেকটা হয় যদি ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড দিয়ে করো তাহলে যদি ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড দিয়ে বিষয় প্রকাশ করো তুই কী করবা ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড তারপরে কি অ্যাডজেকটিভ তারপরে প্রিপোজিশন থাকলে প্রিপোজিশন আর্টিকেল থাকলে আর্টিকেল তারপরে সাবজেক্ট তারপরে হেল্পিং বার্ব এবং শেষে বিষয় সূচক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে না এইভাবে দেখো যেমন ওয়ার্ড ঠিক আছে ডাব্লিউ ওয়ার্ড ওয়ার এরপর অ্যাডজেক্ট বিউটিফুল হোয়াট এ বিউটিফুল সিন কি সুন্দর দৃশ্য এক্ষেত্রে হেল্পিং বার্ব দেওয়া হয়নি শেষে ব্যবহার হয়নি দিলে না আর একটা দেখো শেষে হেল্পিং বার্ব ব্যবহার করে দিয়েছে দেখো হাউ নাইস কি সুন্দর দ্য বার্ড ইস পাখিটা কত সুন্দর হাউ নাইস দ্য বার্ড ইস পাখিটা কত সুন্দর দেখছে হেল্পিং বার্ব শেষে তাহলে এক্সক্রিমেটরি সেন্টেন্সটা জাস্ট এইভাবে গঠন করবা তোমরা কিন্তু সহজে মনে রাখার জন্য তোমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে সব কিছুই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের রুলস জাস্ট কোনো ক্ষেত্রে আগে সাবজেক্ট উজ্জ হচ্ছে কোনো ক্ষেত্রে এক্সক্রিমেটরি ওয়ার্ড ব্যবহার হচ্ছে কোনো ক্ষেত্রে অপটেটিভ ওয়ার্ড ব্যবহার হচ্ছে তাই তো জাস্ট এইগুলো মনে রাখবা কোনো ক্ষেত্রে হেল্পিং ভাবটা আগে হচ্ছে জাস্ট এটা কোথায় কি হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এতটুকু মনে রাখবা তোমার সেন্টেন্সটা হয়ে যাবে তাই না আচ্ছা ঠিক আছে আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই যাওয়ার আগে একটু বলে নিই যদি এরকম হয় তোমাদের কোনো বন্ধু দুর্বল স্টুডেন্ট বা সে খুব আড্ডা দিতে পছন্দ করে অথবা ঘুরে বেড়ায় তাদের জন্য তুমি সাজেস্ট করতে পারো অনলাইন স্কুলের ক্লাসগুলো তাহলে কি হবে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে বা পড়ছে না পাশাপাশি এটা দেখছে দেখার মধ্যে দিয়ে তাদের না পড়াটা হয়ে যাবে হয়তো কখনো আগ্রহ বাড়তে পারে হয়তো হতে পারে তোমার দ্বারা তার কিছু উপকার হলো এই ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু একজনকে উপকার করতে পারলে হ্যাঁ সো তুমি কাউকে সাজেস্ট করতে পারো লাইক করতে পারো শেয়ার করতে পারো কমেন্টসও করতে পারো যদি তোমাদের আরও কিছু জানার থাকে তবে কমেন্টস করতে পারো ঠিক আছে আজ এ পর্যন্তই ভালো থেকো সবাই আল্লাহ হাফেজ